హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏపీ ఆర్జీకేటీ సెట్ త్రిబుల్ ఎయిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న విద్యార్థులందరికీ నా యొక్క బెస్ట్ విషయస్ ఈరోజు మనం ఫిజికల్ సైన్సెస్ మోడల్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఫోర్ కి విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అటు థర్టీ డిగ్రీస్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఆయిల్ అట్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ రిజల్టింగ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ మూడు వందల గ్రాముల ద్రవ్యరాశికల ముప్పై డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల నూనెను రెండు వందల గ్రాముల ద్రవ్యరాశికల ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల ఒకే రకమైన నూనెతో మిశ్రమం చేసినప్పుడు ఫలిత ఉష్ణోగ్రత ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా టీ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఎం వన్ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇంటూ టీ వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఎం టూ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇంటూ టీ టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ బై త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ చేస్తే మనకి నైన్ థౌజండ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ మనకి టెన్ థౌజండ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ నైన్టీన్ థౌజండ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ నైంటీ బై ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఏ అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇఫ్ ఐ అండ్ ఆర్ బి ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ రెస్పెక్టివ్లీ వెన్ ది లైట్ రేట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ గ్లాస్ టు ఎయిర్ దెన్ పతన కోణం అయి ఒకరీ భవన కోణం ఆర్ కాంతి కిరణం గాజు నుండి గాలిలోకి ప్రయాణిస్తే అప్పుడు అన్నాడు ఇక్కడ మనకి గాజు గ్లాస్ అనేది డెన్సర్ మీడియం సాంద్రత ప్రయాణకం గాలి ఎయిర్ అనేది మనకి రేరర్ మీడియం కాబట్టి లైట్ రే ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియంకి ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు నార్మల్ లైన్కి దూరంగా జరుగుతుంది అనమాట బెన్స్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ లైన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఐ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ అనే థర్డ్ ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఐ కంటే ఆర్ వాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి ఐ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ ఈస్ ఫోర్ బై త్రీ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్ విల్ బి గాలి పరంగా నీటి యొక్క వక్రీ భవన గుణకం ఫోర్ బై త్రీ అయితే నీటి పరంగా గాలి యొక్క వక్రీ భవన గుణకం ఇక్కడ మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ డబ్ల్యూఏ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ బై త్రీ ఎన్డబ్ల్యూఏ వాల్యూ వచ్చి ఫోర్ బై త్రీ కాబట్టి సబ్స్టూట్ చేసుకున్న వన్ బై ఫోర్ బై త్రీ వచ్చి మనకి త్రీ బై ఫోర్కి ఈక్వల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ రే ఇస్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ కాంతి కిరణం యొక్క ఒకరీ భవన కోణం అనేది వీటి మధ్య ఉండును అన్నాడు మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి ఈ డయాగ్రామ్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ రిఫ్రాక్టర్ రేకి మరియు నార్మల్ లైన్కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్తో డినోట్ చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి నార్మల్ లైన్కి మరియు రిఫ్రాక్టర్ రేకి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటాం కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ నార్మల్ రే అండ్ రిఫ్రాక్టర్ రే లంబము మరియు ఒకరీ భవన కిరణము మధ్య అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ లెన్స్ ఫార్ములా ఈజ్ కటక సూత్రం అనగా లెన్స్ ఫార్ములా మనకి అందరికీ తెలుసు వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ మయోఫియా కెన్ బి కరెక్టెడ్ బై యూజింగ్ డాష్ లెన్స్ హర్షవ దృష్టిని సరిచేయుటకు ఉపయోగించే కటకం మనకి ద్వి పుటాకార కటకం బై కాన్కేవ్ లెన్స్ కానీ ఇక్కడ కాన్కేవ్ లెన్స్ అని ఇచ్చినాడు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ పుటాకార కటకం అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడు కూడా మనకి బై కాన్కేవ్ లెన్స్ అనేది మయోఫియాని కరెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారనమాట నెక్స్ట్ విట్ ది క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ ఎస్ఐ యూనిట్ యాస్ కూలుమీస్ ఎస్ఐ ప్రమాణంగా కూలుములు కలిగిన రాసి ఏది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ విద్యుత్ ఆవేశం ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్స్ మనకి కూలుమ్స్ కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ రిజిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ డాష్ దెన్ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ టూ రిజిస్టర్స్ రెండు నిరోధాలను ఏ విధంగా అనుసంధానం చేసినప్పుడు రెండు
ఆ రిసిస్టర్స్ కూడా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ అనేది డివియేట్ కాదనమాట కాబట్టి ఇక్కడ సిడీస్ స్ట్రెయిన్ సంధానం అనే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టెస్ట్లా ఇస్ ది ఎస్ఐ యూనిట్ ఫార్ ఎస్ఐ ప్రమాణంగా టెస్ట్లా అనేది దేనికి సంబంధించినది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ డెన్సిటీ అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత యొక్క యూనిట్స్ మనకి టెస్ట్లా ఫెబర్ బై మీటర్ స్క్వేర్నే టెస్ట్లా ఉంటారు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది బి ఈక్వల్ టు పై బై ఏ పైకి వెబ్బరు యూనిట్స్ ఏకి వచ్చి మీటర్ స్క్వేర్ వెబ్బర్ బై మీటర్ స్క్వేర్ని టెస్ట్లా అంటాం కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ డెన్సిటీ యొక్క యూనిట్స్ మనకి టెస్ట్లా నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రొడ్యూసెస్ మోర్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ క్రింది వాటిలో అధికంగా ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్లను విడుదల చేసేది అన్నాడు మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ మాత్రమే మనకి బేసిస్ అనమాట కాబట్టి బేసిస్ మాత్రమే ఓహెచ్ మైనస్ సైన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది వీటిలోనూ స్ట్రాంగ్ బేస్ మనకి మోర్ ఓహెచ్ మైనస్ సైన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనే ఓహెచ్ అనేది మనకి స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్స్ విత్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ అండ్ ఎన్ఏ హెచ్ సిఓ త్రీ ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్ల ద్రావణం ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ మరియు ఎన్ఏ హెచ్ సిఓ త్రీలతో చర్యను అందినప్పుడు విడుదలయ్యేది అన్నాడు మనకి యాసిడ్స్ కార్బోనేట్స్తోనూ మరియు బై కార్బోనేట్స్తోనూ రియాక్ట్ అయినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ లైవ్ మ్యాటర్ని మిల్కీ వైట్గా టర్న్ చేస్తుంది అనమాట సొన్నప్ప తేటను పాల వల్ల తెల్లగా మారుస్తుంది కాబట్టి హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ సోడియం కార్బొనేట్తోను సోడియం బై కార్బొనేట్తోను రియాక్ట్ అయ్యి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫార్ ట్రీటింగ్ ఇన్ డైజేషన్ అజీర్ణ నివారణకు క్రింది వాటిలో వాడేది అన్నాడు యాంటాసిడ్ థ్రాడ్ ఆప్షన్ యాంటాసిడ్ మెడిసిన్ని మనం ఇండైజేషన్లో యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఈ యాంటాసిడ్లోనే మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అనే బేస్ ఎంజీ ఓహెచ్ ట్వైస్ ఉంటుంది కాబట్టి థ్రాడ్ ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత వీటు ది మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ ది ఎల్ సెల్ ఆఫ్ అండ్ ఆటోమీస్ ఒక పరమాణువులోని ఎల్ కర్పురం కక్షలో ఇమిడి ఉండు గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎస్ సెల్కి ఫార్ములా వచ్చి మనకి టూ ఎన్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎల్ సెల్ అని అడిగాడు ఫస్ట్ సెల్ వచ్చి కే సెల్ కే కక్ష సెకండ్ వన్ ఎల్ సెల్ కాబట్టి ఎన్ ఈక్వల్ టూని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే టూ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి ఎల్ సెల్లో ఉంటుంది థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ది ఆర్బిటాల్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ ఎనర్జీ అమాంగ్ త్రీ పి ఫోర్ ఎస్ త్రీ డి ఫోర్ పిఈస్ అన్నాడు మనం ఇచ్చిన ఆర్బిటాల్స్కి n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూస్ రాసుకుంటే త్రీ పి ఆర్బిటాల్కి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ త్రీ ప్లస్ పి ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి త్రీ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫోర్ ఫోర్ ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఫోర్ ప్లస్ ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ జీరో కాబట్టి జీరో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫోర్ నెక్స్ట్ త్రీ డి ఆర్బిటాల్ త్రీ ప్లస్ టూ ఎల్ ఈక్వల్ టు టూ అయితే మనకి డి ఆర్బిటాల్ కాబట్టి త్రీ ప్లస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఫోర్ పి ఫోర్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫైవ్ అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయినప్పుడు దేనికైతే ఎన్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఆర్బిటాల్కి మనకి లీస్ట్ ఎనర్జీ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి త్రీ పి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ది ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఫార్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ సోడియం ఆటమ్ అండ్ సోడియం పరమాణువులోని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్కు నాలుగు క్వాంటమ్ సంఖ్యలు అని అడిగాడు ఇక్కడ సోడియం అటామిక్ నెంబర్ లెవెన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ త్రీ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ మనకి త్రీ ఎస్లో ఉంది కాబట్టి త్రీ ఎస్ ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎన్ వాల్యూ త్రీ ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ జీరో ఎల్ జీరో అయితే ఎంఎల్ జీరో ఎంఎస్ వాల్యూ ప్లస్ ఎఫ్ కాబట్టి త్రీ జీరో జీరో ప్లస్ ఎఫ్ ఉండే ఆప్షన్ థర్డ్ వన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ వేర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలను ప్ర
Next question, the quantum number which explains about size and energy of the orbit or shell. One paramanu lo ni kachche yaka sakti mariyu size to tilpu quantum sankhya nado. Principal quantum number n man ki kachche yaka size mariyu sakti to tilpu tilpu justu narmada. Kabati n principal quantum number explains about size and energy of the orbit. So first one is right answer. Next number of elements present in period 2 of the long form of period table received the avartana particular rondo period lo ni molakala sankhya manaki 8 anamata first period lo 2 elements second period lo 8 elements untundi kabatti 2 option 8 and id manaki right answer avutundi next elements of which group are called halogens a group lo ni molakala nu halogen lo ni pilustaru ante 7a anamata 7a halogens 8a ochi maniki noble gases kabatti fourth option 7a anedi right answer avutundi next which one of the following has the electron configuration 1s2 2s2 2p6 krindi vaatilo 1s2 2s2 2p6 electron vinyasam kaliginadi edi annadu ikkada neon yokka electron configuration adi Next, Na plus sodium ki atomic number 11 Na plus ante one electron ni loss e na pudu Dhani yukka electron configuration goda 2 comma 8 10 na uthi ni Tharuvatha fluorine minus F minus ante Fluorine atomic number 9 One electron ni di gain chesh na pudu Grahin chesh na pudu Manu ki 2 comma 8 10 na uthi ni ga pudu All and D option ni kada right answer uthi ni Next one, Dash belongs to the Boron family, Boron Kutumbani Chendana Group Maniki Thread Ye and Mata in the Gante Boron a electron configuration Boron atomic number 5 1s2 2s2 2p1 and Mata NS2 and P1 electron configuration Kalina Group Maniki Thread Ye Kabati Boron Kutumbam Boron family Maniki Thread Ye Chendutun the fourth one right answer out in the Next, Galena is an ore of Galena Anunadi, A Molaka Dathu Anadu. Economic Chen options of PB lead yaka ore monkey Galena PBS than yaka formula. Cover to monkey kida second option PB and edi right answer of the in the formation of BF3 molecule boron atom undergoes. BF3 अनु टोपंदर डम्बलो बोरान A हाइब्रिडाइजेशन नो एयरपोर्ट चेस कुंटुंडी करा BF3 मॉलक्यूल लमर की बोरान sp2 हाइब्रिडाइजेशन ने फॉर्म चेस कुंटुंडी का बटी सेकंड वन sp2 हाइब्रिडाइजेशन आने दी मर की राइट आंसर आउट इन दी थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आरजूकेट एग्जाम Please subscribe to our channel and like this video, share this video.